Aujourd'hui, nous sommes au refuge AMR qui vient en aide à toutes sortes d'animaux, mais concrètement aux chiens et aux chats qui ont vécu plusieurs problèmes ou qui ont été abandonnés. Allons rencontrer la magnifique équipe du refuge AMR. Christina, merci de nous recevoir euh, au Refuge. Par Parle-moi un petit peu euh, de l'entreprise euh, ici. Oui, OK. Fait que le Refuge AMR a été euh, créé euh, comme Refuge à but non lucratif en 2011. On était ici par avant, mais c'était plus un style de fourrière euh, privé. On a décidé de changer le Refuge à un modèle euh, à but non lucratif, vu qu'on est là pour aider les animaux. Dans le fond, c'était quelque chose qu'on on avait dû faire euh, il y a longtemps. <rire> parce qu'il y a quand même une demande là, euh, qui, est, qui est criante au Québec, là, euh, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats euh, qui sont abandonnés. Vous, vous les, euh, vous, vous les récupérez ici pour travailler avec eux, pour développer là, euh, une saine vie pour qu'ils puissent euh, retourner soit dans une famille ou... Exactement. Ou... Exactement. Fait que nous, notre but ici, c'est de prendre en charge ces animaux-là et d'essayer de les réhabiliter, de les remettre dans la société en leur trouvant des familles adoptives. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est euh, -ce est vous qui va à la recherche des animaux ou c'est les gens qui viennent euh, vous porter? Soit que quelqu'un retrouve un chien ou un chat abandonné euh, euh, en pleine rue, en pleine ville, ils viennent vous, 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 le, vous le remettre et puis vous, par la suite, vous faites le travail euh, avec eux euh, spécifiquement? Oui, on a euh, un système d'appel ici où ce que les citoyens de, de territoire qu'on désire, c'est une vingtaine de villes, euh, qui peuvent nous téléphoner quand ils trouvent un animal euh, abandonné ou errant. Euh, parfois, c'est aussi le poste de police ou la municipalité qui nous appelle. À ce moment-là, on va se déplacer pour aller chercher l'animal ou la personne peut l'apporter directement ici. Parce que vous avez plusieurs partenariats aussi avec des villes auxquelles vous travaillez conjointement. Exactement. On a environ une vingtaine qu'on travaille avec. Et puis, c'est quoi votre travail spécifiquement avec euh, les villes en question? Euh, c'est la récupération des animaux. fait que c'est vraiment euh, quand ils nous appellent. Des fois, c'est des saisies euh, suite aux interventions policières, euh, ça peut être des saisies des gens qui sont hospitalisés euh, ou juste les errants et les abandons. Comment ça fonctionne une fois que euh, l'animal en question est, euh, est, est ici? J'imagine qu'il y a un travail là, spécifiquement euh, à faire concrètement avec eux, puis j'imagine que ça change, là, euh, ça varie d'une situation à l'autre aussi. Oui, chaque animal dont euh, ils sont à l'entrée euh, au refuge, ils sont examinés pour leur santé, pour être sûr qu'ils ne souffrent pas. Euh, S'ils souffrent, on va alléger les souffrances, soit en apportant euh, des antidouleurs ou même des fois, ça arrive des euthanasies. Euh, parce que souvent, ils sont blessés mm -hmm. et très malades quand on les récupère. À ce moment-là, on fait une entrée de l'animal avec une photo, toute sa description. Il est ensuite affiché sur notre site Web dans la section animaux perdus trouvés pour donner une chance au propriétaire de retrouver leur animal. Et ensuite de ça, s'ils ne sont pas réclamés après un certain nombre de Il jours... Il devient disponible au public. Exactement. Bien, on va faire certaines interventions dessus. On doit les stériliser, les vacciner, les traiter pour les parasites, les évaluer, les évaluer pour des comportements aussi. Et puis j'imagine que, est-ce que c'est plus difficile de travailler avec des chiens, des chats ou peu importe l'animal euh, suite à des conditions qu'on connaît, que ce soit de l'abandon? Est-ce que c'est plus euh, difficile l'approche avec euh, ces animaux? Euh, oui, c'est difficile. Un, parce que le refuge est un, est un environnement très stressant. Donc c'est très dur de les évaluer et souvent ils font de l'anxiété quand ils sont rendus ici ou même l'agression parce qu'ils ont peur. Fait qu'il faut être plus sensible à ça. On ne peut pas évaluer un chien ou un chat comme qu'on évaluerait dans une maison. C'est complètement différent. Fait que oui, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et souvent, ces animaux-là ont été marqués par des euh, traumatismes dans leur vie. Fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre euh, quand ils arrivent ici. Et puis, lors de l'évaluation, si je, si je m'abuse, vous les confrontez à plusieurs situations pour voir de quelle façon euh, l'animal réagit à, à, à différentes situations aussi. Oui. Les chats, c'est un petit peu plus facile, les évaluations. Euh, mais il faut prendre en considération que les chats, ça stresse plus facilement. Mm -hmm. Mais c'est euh, est moins difficile qu'un chien. Un chien a beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on doit vérifier. Est-ce qu'il est correct avec les autres animaux? Est-ce qu'il est correct avec les enfants? Euh, Peut-il vivre dans une, un appartement comme, comme ça? Fait on, oui, on les met, on les pousse au point pour voir à quel, euh, à quel point qu ils vont réagir. Et puis, vous ne vous limitez pas juste euh, aux chiens ou aux chats. Là. Vous, vous avez euh, 
euh, plusieurs euh, espèces ici. Oui, on a des exotiques, donc euh, oiseaux, rongeurs, euh, lézards. Des fois, on a même des animaux de ferme qu'on doit récupérer. Ils ne sont pas disponibles en adoption ici. On les transfère à autres refuges qui spécialisent dans les animaux de ferme. Et aussi des animaux de la faune. On ré récupère beaucoup d'animaux de la faune qui sont blessés, euh, malheureusement, eux, ils n'ont pas vraiment des refuges, mais si on peut les, les relâcher une fois qu'ils se sentent mieux ou de les euthanasier, comme ça, ils ne souffrent pas. Geneviève, parle-moi un petit peu du refuge. Vous avez deux programmes différents. Vous avez les familles d'accueil et vous avez les bénévoles. Si on commence avec les bénévoles, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui voudra faire du bénévolat ici au refuge? Oui, donc euh, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de demandes. On a une liste d'attente qui a été instaurée. Donc, euh, c'est ça, on va sélectionner les bénévoles qui correspondent aux critères euh, du refuge. C'est quoi les critères spécifiquement du refuge? On va rechercher des gens qui sont à l'aise avec tous les types d'animaux, autant les chats, les chiens. Euh, dans les chiens, on va parler des gens aussi qui sont à l'aise avec euh, toutes les races, des petites races, euh, des grandes races. On ne veut pas comme des bénévoles qui viennent puis qui sortent juste les chitsu, puis que les autres, ils patientent dans la cage puis ils trouvent le temps long. Donc, il faut que tout le monde sorte euh, avec euh, les bénévoles quand les bénévoles sont sur place. Quand je parle de sortir, c'est d'aller prendre des marches à l'extérieur. Euh, pour la marche de chien, les gens doivent suivre une formation qui est donnée par une maître chien. Euh, C'est pour que les bénévoles soient en mesure euh, de bien être outillés. Euh, quand ils vont marcher les chiens, ça, admettons, le chien, il réagit d'une certaine façon. Comment réagir dans cette circonstance-là? Quand on veut que les bénévoles euh, aient toute la même base. Aussi, euh, dans le fond, euh, c'est les types de, de bénévoles qu'on recherche. À ce moment-là aussi, euh, étant donné qu'on a une liste d'attente, les gens doivent remplir un formulaire sur notre site Internet. Mm -hmm. le, site, euh, le, le formulaire s'en va sur euh, une liste d'attente. Puis euh, quand on a des, des besoins pour euh, des nouveaux bénévoles, on va aller euh, sélectionner des bénévoles à ce moment-là. Et puis, est-ce que le bénévole, une fois que vous communiquez euh, avec lui, est-ce que le bénévole peut choisir euh, s'il si veut aider au niveau d'aider de, de, des chats, aider des chiens, euh, des, des oiseaux, peu importe? C'est préférable, on va sélectionner, vu étant donné qu'on a beaucoup de demandes, on va sélectionner les, les, les gens qui sont à l'aise avec tous les avec types d'animaux. Avec tous les types d'animaux. Oui. Et puis, euh, est-ce que c'est sur une base régulière que le bénévole se présente ici? Oui, euh, on demande. On n'a pas d'horaire préétabli. Les bénévoles peuvent se présenter pendant les heures d'ouverture du refuge, mais on demande à ce que les bénévoles viennent de façon régulière. Parce qu'on veut aussi que les. Tu sais, si, si mettons, quelqu'un vient une fois ou six mois, il peut avoir des changements qui ont été faits au niveau mm -hmm. du refuge, puis on veut que les bénévoles soient à jour. À jour. Est-ce qu'il euh, y a des, des caractéristiques, est-ce qu'il y a des choses qu'un euh, bénévole doit vraiment là, euh, connaître pour venir ici euh, au, ref, au refuge spécifiquement? Bien, pour que ça marche, les bénévoles doivent être capables d'être autonomes. Il faut aussi qu'ils soient faciles, qu'ils s'adaptent facilement au niveau du refuge, qu'ils s'intègrent facilement. Parce que les, nous, en tant qu'employés, on travaille beaucoup, pas mal, souvent, puis on est, on est pas, mal, pas mal tout le temps occupés. Donc, les bénévoles, tu sais, oui, quand, qu ils, quand qu ils vont arriver la première fois, on va leur montrer comment que ça fonctionne. Puis, on va toujours être un peu aussi, on va regarder pour voir si tout va bien. À la longue, il y a une autonomie qui se crée là, de la part du bénévole. Oui, il faut que les bénévoles soient autonomes, euh, qu'ils fassent sa routine, qu'ils savent comment ça marche euh, au refuge. Puis, il est autonome quand il vient ici. Et puis, à quel point c'est important pour les animaux, que ce soit les chats, les chiens, peu importe le type d'animal, à quel point c'est important pour eux d'avoir euh, euh, une socialisation avec euh, différentes personnes? On s'entend qu'un animal ici au refuge, c'est pas facile pour eux, c'est stressant. Donc, les bénévoles, ils, quand ils s'occupent d'eux autres, ça permet à l'animal d'être plus socialisé avec de, 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 que son séjour au refuge soit moins stressant. Puis ça, ça y apporte une activité enrichissante dans sa journée. Et puis, vous avez eu quand même euh, plus, euh, parmi tous ces bénévoles-là, vous avez eu des, quand même des cas quand même spéciaux euh, qui étaient très intéressants pour vous, soit des, des personnes aveugles, des gens qui, ont, qui, qui avaient des, des certaines maladies. Euh, à quel point c'est grandissant pour vous d'accueillir ce, ce, ce type de personnes? Mm -hmm. On a eu euh, une personne qui euh, était aveugle de naissance. Donc, euh, le fait pour elle de venir faire du bénévolat au refuge, euh, ça la sortait de son quotidien. 
ça, ça y faisait faire une activité, puis ça y faisait du bien aussi d'être en contact avec les animaux. Fait à la fois que ça l'aide des animaux, ça l'aide aussi euh, les, les gens. Les gens, oui. <rire> Parle-moi un petit peu euh, de l'équipe euh, que vous avez euh, ici au refuge. J'imagine qu'il y a plusieurs spécialistes qui viennent en aide euh, aux animaux en question. OK. On a euh, une petite équipe de 10. Euh, C'est toutes des gens qui ont les animaux à cœur. Donc, euh, on a des personnes qui sont euh, patrouilleurs. On a des gens qui sont soins aux animaux. Euh, on a des personnes qui font des évaluations. Et on a aussi une technicienne en santé animale qui travaille pour nous. Donc, euh, ça, une technicienne, c'est quelqu'un qui travaille avec un vétérinaire, fait qu'ils peuvent administrer des vaccins, euh, ces soins pour les animaux euh, qui sont ici. On a aussi un partenariat avec une clinique externe de vétérinaire qui est pas loin du refuge ici à Saint-Constant. Euh, et eux, ils, on a accès à eux tout le temps, fait que c'est eux qui font nos stérilisations. Alors, vous avez quand même un contact régulier avec des vétérinaires pour venir aux soins des animaux? 24 heures. Et puis, euh, je sais que tantôt, on en a parlé, il y a beaucoup, euh, de, on a parlé, il y a un, un, un surpeuplement de, de chats, concret, euh, surtout sur la rive sud. Et puis, euh, vous avez un patronariat avec plusieurs euh, animaleries dans le secteur pour justement euh, venir en aide euh, à ces chats pour finalement euh, limiter euh, les... Euh, l'euthanasie de, de leur côté. C'est ça. Depuis, euh, euh, ça fait un an en ce moment, et on a transféré plus de 300 chats à une certaine animalerie qui est située à Montréal, qui ont sept circuits qui s'appelle le Centre d'animaux nature. Et tous ces chats-là auraient été euthanasiés par manque de place. fait que ce partenariat-là, il est très important pour nous. Euh, et c'est le fun parce qu'eux, ils vendent aucun chat qui provient des élevages, ni des chiens. Ils ont strictement nos animaux et des animaux des autres refuges. fait que c'est vraiment un bon point puis un bon pas pour le Québec. Les animaleries devraient tout suivre ce, ce modèle-là. Est-ce que c'est un fléau qui est grandissant au Québec, le fait du surpeuplement, que ce soit des chats ou des chiens qui sont abandonnés? On dirait que ça reste toujours pareil pour les chats. À chaque année, on se dit oh, « ça finit plus, ça finit plus ». Les chiens, on a vu un petit peu de diminution. Je... On voit un petit peu plus de sensibilisation depuis peut-être deux ans, euh, mais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats. Là. Euh, je pense qu'il faut aller peut-être plus haut, euh, style municipal, gouvernemental, euh, des programmes de stérilisation pour les chats. Est-ce qu'il y, est qu y a des aspects qui font en sorte justement que les chats ou les chiens ou peu importe euh, l'animal sont abandonnés? Euh, ben les chats, c'est parce qu'il y en a juste trop. Là. Ils se reproduisent beaucoup plus, plus vite que les chiens. Et souvent, ils sont déjà dans la rue. Fait Il y a beaucoup de chats, on appelle ça des chats féraux. Ils sont à l'état sauvage à l'extérieur et ça se multiplie euh, sans arrêt. Fait que, on a beaucoup de chats qui rentrent ici qui sont féraux, comme qu'on appelle. Puis Est-ce qu'il y, est qu y a une demande auprès de la population de venir justement en aide euh, à ces chats ou à ces chiens-là pour les accueillir dans leur demeure? Ça commence. Ça, on commence à voir, euh, les gens veulent plus adopter qu'aller en animalerie, ils nous le disent. On, on a vu que ça a augmenté, spécialement pour les chats. On a beaucoup de gens, on pense toujours que oh, c'est les chatons qui se font adopter plus vite, mais en fait, c'est nos chats adultes qui se font adopter plus que nos chatons. C'est le contraire de qu ce qu'on pense euh, d'habitude. Madame Fortin, oui. vous êtes bénévole ici au refuge depuis euh, mai. C'est quand même tout récent pour vous. Oui. Mais comment est venue l'idée du bénévolat ici au refuge? Euh, l'idée est venue euh, parce que j'ai décidé de faire un changement de carrière. J'ai passé 22 années dans la vente et je voulais vraiment faire quelque chose qui euh, était pour euh, aider, de, de me sentir utile. Alors, euh, j'ai trouvé que, de un, j'ai une passion pour les chiens. Alors, j'ai suivi une formation en tant qu'intervenante en comportement canin et en même temps, j'ai décidé de faire du bénévolat pour justement euh, avoir de l'expérience au niveau des cas qui sont euh, plus difficiles que qu ce qu'on voit à tous les jours. Oui, parce que les, les, les animaux qui sont ici ont été confrontés à plusieurs événements. Hein? Exactement. Il euh, y en a qui ont été abandonnés, il y, y en a qui ont été euh, abusés. Alors, euh, c'est sûr que ça joue sur leur comportement. 
Qu que ça, euh, à quoi ressemble une, une journée ici pour vous au refuge lorsque vous venez pour euh, faire du bénévolat? Ma priorité, c'est vraiment de promener les chiens euh, parce que les chiens ils ont vraiment besoin d'exercice. Suite à ça, ça va être le jeu aussi avec les chiens. Euh, ensuite, on passe aux exotiques et on termine avec les chats. Alors, la socialisation des chats euh, de l'autre côté. Mais vous, votre préférence, c'est les chiens. Ben moi, ma préférence, c'est les chiens. Là, là, vous avez Kiwi ici aujourd'hui, oui. euh, qui, qui, qui reconnaît son nom. Et puis, euh, là, aujourd'hui, c'est la première fois que vous la rencontrez. Exactement. Euh, J'imagine que l'approche est différente. Là. Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que quand on rencontre un chien pour une première fois, on essaie d'éviter le contact avec les yeux. Euh, parce que les chiens, ils ont des signaux d'apaisement. Euh, les signaux d'apaisement, euh, c'est comme une politesse canine envers les, entre les chiens. Euh, donc, c'est-à-dire, ils ne vont jamais se croiser le regard, ils vont détourner le regard, euh, ils ne vont pas s'approcher directement, ils vont s'approcher en courbe. Alors, il y a plein de signaux d'apaisement euh, qui vont euh, démontrer l'inconfort du chien. Alors, c'est important de respecter ça. Donc, quand on euh, rencontre un chien pour la première fois, euh, c'est important justement de ne pas le fixer dans les yeux, de l'approcher en courbe et non de l'approcher directement, justement pour qu'il sente qu'on n'est pas en train de l'envahir. Tantôt, on vous a vu jouer avec Kiwi. Oui. Euh, Qu'est-ce que euh, les différents jeux que vous avez fait à, avec elle, euh, c'était pour voir quoi exactement au niveau de son comportement? Euh, de un, euh, je voulais voir à quel point qu elle s'intéresse au jeu. Euh, comme vous avez constaté, euh, l'intérêt était plus ou moins là. Ben, du départ, je pense que l'intérêt était là, mais là, c'était oui, à, à, à la toute fin. Que... Oui, exactement. Alors, ne connaissant pas sa provenance, euh, ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Euh, Peut-être qu'elle ne sait même pas comment jouer. Il y a des chiens qui ne savent pas jouer. Il y a des chats qui ne savent pas jouer également. Alors, euh, mais je pense que éventuellement euh, l'intérêt pourrait se développer, puis euh, certainement qu'elle qu se mettrait à jouer. Là. Bien, merci beaucoup, Mme Fortin. Bien, ça m'a fait plaisir. peu, euh, Geneviève, euh, du deuxième programme que vous avez, soit les familles d'accueil. Oui, euh, ça c'est un, un besoin euh, vraiment qui est important pour le refuge. On compte beaucoup sur la population pour nous aider à sauver des, des animaux. C'est spécialement, des, le programme pour familles d'accueil, c'est spécialement pour les chatons. Les chatons, euh, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Mm -hmm. Dans le fond, c'est que le, le refuge, c'est un endroit qui n'est pas très sécuritaire pour les chatons qui ont la plupart du temps aucun, aucun vaccin, qui sont aussi fragiles là, côté système immunitaire. Donc, euh, on essaie de les garder le moins possible au refuge. On les envoie en famille d'accueil le temps que les vaccins soient à jour, qu'ils soient protégés contre les maladies. Et à ce moment-là, on les reprend au refuge, on cherche à leur trouver une bonne famille. Et puis, est-ce que le, 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 le processus là, de, de la famille d'accueil est sur une longue échelle? C'est environ, euh, on peut compter entre un et deux mois. Okay. Donc, ce n'est pas sur euh, un, du long terme. C'est vraiment comme juste le temps que les vaccins soient à jour et que les, les chats soient stérilisés, puis on les reprend au refuge. Et puis, j'imagine que le fait qu il, qu il aille le, que ce soit le chat ou le chien aille justement dans une famille d'accueil, ça lui permet de voir, de vivre un, un, une certaine, euh, euh, un certain quotidien, puis un certain aussi, une certaine structure là, aussi mm -hmm. avec euh, les, les différents maîtres. Oui, bien, c'est sûr que c'est préférable quand ils sont en famille d'accueil, c'est moins. C'est plus normal pour un environnement jeu, comme normal. environnement. Oui, c'est moins stressant aussi. Et puis, est-ce que euh, les, les gens qui. Euh, les, famille, euh, les familles d'accueil, est-ce que c'est des gens qui, sont, qui reviennent ici d'une façon régulière ou vous avez des, nouvel, des, des nouvelles familles, des nouvelles personnes qui, euh, qui se présentent ici? On a beaucoup de familles d'accueil qui adoptent les jetons. <rire> à la toute fin, là, ils les adoptent. Oui, donc on ne les revoit pas. Mais on en, on en a plusieurs qui sont restés. Euh, c'est difficile d'être famille d'accueil. C'est difficile de rapporter les chatons, de se séparer, puisqu'il y a des liens qui se font. Mais il faut penser aussi que en, en faisant ça, on sauve des vies. C'est une façon d'aimer aussi, de, 
de l'avoir, puis de, de se dire, OK, je vais le rapporter. Quelqu'un, ils vont trouver une famille, puis je, je vais prendre un autre chaton, puis je vais, je vais lui donner autant d'amour, puis comme de sauver, de voir à long terme toutes les chats qu'on peut sauver en faisant ça. Mais je suis moi-même famille d'accueil, puis à chaque fois que je rapporte un animal au refuge, c'est très difficile. Puis est-ce que les familles d'accueil, c'est encore sur le, sur, euh, de façon bénévole? C'est bénévole, oui. Mais le refuge fournit tout. Il y a, tout, dans le fond, la, les soins, la nourriture, les accessoires, tout est fourni par le refuge. La, la famille d'accueil n'a rien à débourser. OK. Et puis, euh, est-ce que qu'est-ce que ça demande en tant que famille d'accueil, justement, de recevoir que ce soit un chien ou un, ou un chat? Il faut que les gens se prêtent à se déplacer pour leur rendez-vous avec les vétérinaires. Puis est-ce que tous les rendez-vous se font ici au repos? Pas nécessairement. On est en collaboration aussi avec l'hôpital vétérinaire au Sion. Geneviève, euh, vous recevez plusieurs chiens, plusieurs chats euh, qui vivent de façon différente suite à des événements, des choses comme ça, qui interagissent moins bien, avec, soit avec euh, des, beaucoup d'enfants, la présence d'un grand espace. Euh, J'imagine qu'il y a un certain tri de votre côté? Oui, bien c'est au niveau du formulaire. Dans le formulaire, on passe plusieurs questions pour arriver à déterminer quel type de famille qui applique pour, euh, pour nous, dans le fond. Puis euh, oui, quand il y a des chats qui arrivent, qui sont plus stressés, qui sont plus nerveux, on va, les, on va sélectionner une famille qui n'a qui pas de chiens, qui n'a pas de jeunes enfants pour, euh, pour arriver à... à... Garder ça quand même peu, euh, plaisible un petit peu. Oui, puis que, comme arriver à socialiser euh, l'animal aussi. Est-ce que ce tri-là est fait au tout début? Oui, euh, avec le, le formulaire. La première chose pour être famille d'accueil, c'est de remplir le formulaire. Nous, euh, ça peut arriver qu'on va refuser des familles d'accueil. Donc, euh, aussi avec le formulaire, il y, a des, il y a une panoplie de questions. Ça nous permet de déterminer c'est quel type de famille. Puis euh, avec, euh, avec ça, on va pouvoir juger vers quelle famille qu'on va orienter euh, le, 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 le ou les chatons. Est-ce qu'il y a des, euh, des éléments qui peuvent faire en sorte justement que vous refusez une famille euh, d'accueil? Oui, ça peut arriver. Ça, admettons, les familles ont des chats à la maison qui ne sont pas vaccinés. Ça, on, peut, on va refuser pour le bien-être, pour la sécurité aussi euh, de santé là, de, de, des animaux à la maison parce que les chats qu'on a ici sont toujours à risque. C'est un, un, un risque plus élevé qu'un qu chat à la maison. Là. Oui, la plupart des, du temps, c'est des chats qui ont été trouvés à l'extérieur abandonnés, donc on ne connaît pas l'historique. Euh, c'est certain que nous, on fait beaucoup d'examens, de, ils sont testés pour le sidophélin, la leucémie, ils, ils sont, sont examinés, ils reçoivent des vaccins, mais ça reste que c'est un être vivant. Il y a quand même toujours un risque. Il y a toujours un risque. Ça, ça peut être une des causes comme quoi que des fois, on ne va pas refuser, mais on va suggérer aux gens de faire vacciner et de nous revenir plus tard. Parfait, merci beaucoup. Patrick, tu es patrouilleur au refuge. Parle-moi un petit peu de ton travail ici, euh, concrètement. Euh, ben, le, le matin, on s'occupe des animaux. On fait le ménage, on sort les chiens à l'extérieur, on s'occupe des minots. Après ça, euh, on part sur la route. On s'en va récupérer justement les, euh, les animaux errants qu'on qu nous demande d'aller chercher. Là. Et puis Patrick, aujourd'hui, on, on a un chat euh, ici. Et puis, c'est vraiment une inspection là, de base, une routine de base. Lorsque vous recevez le chat, c'est une pratique là, auquel que vous faites pour tous les chats qui rentrent oui. ici au refuge. On les examine tous pour savoir exactement dans quelle section euh, le chat va être, va être placé. Comment ça fonctionne, euh, l'inspection? On va, on va vérifier le chat, on va voir son, son côté sauvage ou pas. On va voir son état de santé général aussi. Fait on, on manipule le chat, on, on touche le chat, voir s'il n'y a pas... Euh, si on ne touche pas des plaies, des problèmes, si pas des, des, des gros bobos. On va vérifier s'il est dégriffé ou pas, si c'est un brun femelle. Euh, possible s'il est stérilisé, les oreilles, la bouche. Puis tu as quand même une feuille là, pour tout prendre en note pour oui. bâtir le dossier du ça. chat en fait question. Ça va être notre dossier sur le chat, puis il va avoir toutes les informations que je vais être capable de, de récolter sur le petit minou. Là. On te regarde. C'est bon. C'est bon. Il est avec moi. <rire> J'imagine, Patrick, qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Là, actuellement, ouais. est-ce que ce, ce chaleur réagit bien? Oui, il est pas pire. Il est quand même. Il y en a qui ne bougent pas, mais il y en a d'autres qui, qui, qui restent pas en place. Ils sont plus agités que d'autres. C'est ça. 
Yeah. Et puis là, tu regardes au niveau plus euh, l'ensemble du corps en général. Ouais. Fait que là, comme là, tu sais, je passe les doigts quand ils ont des, des plaies, des bobos, ou même je ramasse des, des chauds, des chiens qui sont pleins de tics, un exemple, ça arrive. Tu le sens, la majorité, tu le sens, tu vas le sentir. Fait. Quand on le passe aussi, on manipule vraiment le S'il y a chaud. des bosses, des, des choses bosses, comme ça. des masses aussi, on les identifie exactement quel côté ça se trouve. Fait que, fait que si le chat, c'est un bon petit minou, tout ça, il va être vérifié après par le vétérinaire, savoir si c'est, c'est grave ou pas, ou de quoi. Oui. <rire> Bien? Oui. Puis j'ai un petit monsieur ici. T'es un petit monsieur. Bien? Tiens, tu Il aime pas trop la cache. <rire> Et puis, bon. Bien. Et, puis, que, euh, et puis là, le diagnostic. C'est que c'est un bon petit minou. C'est un petit monsieur pas castré, pas dégriffé. Il a des belles oreilles. Sa bouche est belle. Il n'y a, a pas de avoir de problème. Euh, j'ai pas rien touché non plus. Fait que... Fait que c'est quand même rassurant dans c'est, son ouais, cas. C'est, c'est rassurant. C'est que... Ah, fait qu'un un chat comme ça, il s'en va tout de suite dans la zone jaune. Puis après ça, ben. Parce que pour les gens à la maison, vous avez la zone jaune puis la zone rouge. C'est quoi la différence entre ces deux, les deux zones? Ça va être euh, la zone dans la jaune, ça va être les chats qui ont un, un bon, euh, comme un bon tempérament, je peux dire, euh, qui, qui est en un état de santé général qui est bien. Euh, c'est sûr que les chats qui vont être très malades, euh, ils vont être de ce côté-là ou les chats qui sont plus agressifs. Euh, ils vont malheureusement, ils vont dans la zone rouge. Puis, c'est ça, comme lui, ben, il va être dans la zone jaune. Puis, euh, dans la zone jaune, il va être, euh, après, il va avoir un, une évaluation de comportement. Puis, après, il va être vacciné, il va être vu par le vétérinaire pour son état Et puis, de santé. Est-ce, est-ce qu'un chat qui, qui, qui commence le processus de la zone rouge peut, tran- euh, euh, à un certain moment, se rendre à la zone jaune? Euh, non. S'il, reste, s'il rentre dans la rouge, euh, il devrait rester dans la rouge. OK. Mais, euh, il y a des possibilités de transfert quand même. Graduellement. Avec, avec euh, comme pour l'adoption, mais aussi avec d'autres refuges. Ça ne veut pas dire parce qu'il est dans zone rouge que, que, c'est, terminé. que c'est terminé. Il y a okay. quand même une possibilité de s'en sortir. Là. Alors Patrick, une fois que l'ins- l'inspection est terminée, quelles sont les prochaines étapes là, à, su- euh, à suivre euh, pour le processus du champ en question? OK. Euh, que ce soit autant la zone jaune ou rouge, euh, je vais aller préparer une cage pour le chat. Fait qu'après, on, je vais y mettre, il va essayer de tirer son petit lit, euh, sa nourriture. Et après ça, je le mets dans, dans sa cage, puis je prends également une photo euh, du chat qui va être... Euh, Ajouté sur votre site web. Sur, sur notre site web, pour euh, justement, si quelqu'un cherche son chat et que ce soit son chat, bien, qu'il puisse voir une photo, être capable d'identifier... Euh, c'est vraiment, c'est son minou. Ou est-ce que cette photo-là peut être utilisée aussi pour quelqu'un qui voudrait faire l'adoption euh, d'un chat? Ou c'est seulement euh, restreint pour euh, si quelqu'un est à la recherche de son chat? Euh, pour aller à la recherche de son chat. Okay. Quand il va, quand, si euh, il tombe en adoption, comme euh, si, quand il va être ici, s'il se fait tiriser, tout ça, après qu'il est remis en adoption, là, il va avoir une photo, euh, une plus belle photo. Une plus là, belle photo pour l'adoption. Pour l'adoption, là. Parfait. Sur ma place